，有白月光前女友的人都知道，接盘最正常不过。但我真想抽自己大嘴巴子，只因原来故事中，他和我生了三个孩子，却没一个是我的。他和他的男主角双宿双飞，我却成了阻碍他们在一起的恶毒男配。最后还替他们背了黑锅，蹲了橘子，惨死狱中。这一次，玩去吧，你就。江晨曦，我怀孕了。宋萌萌举着一张 B 超单，在周一大清早堵在了我家大门口前。上班本来就烦，穿越过来仍是社畜也烦，一出门看见他更烦。恭喜呀、啊！我侧过身躲过他，就往电梯走去。他一把拽住我的外套，可怜兮兮道：“是你的。”那天晚上我们喝醉了，我们。我心中警铃大作，来了来了，他带着那句台词走来了。我穿进了一本绿帽文学中，原故事中，我正是因为他这一句，不顾一切投入了他的怀抱，双手奉上工资卡，向他动情求婚。婚后，我对他百依百顺，极尽呵护，他也不负我望，同我生了三个孩子，家庭和睦。直到有一天。他拿了一份合同回来，让我做了一家公司的法定代表人。公司运营我并未掌握，但在我毫不知情时，公司触犯了法律，我这个法定代表人理所当然进了局子。此时的他非但没有替我奔走，反而拿出三份亲子鉴定报告，带着签好的离婚协议和狱中服刑的我提了离婚。在他的视角中。他因为万般苦衷，不得已才和我结了婚。眼下他终于有机会能和他的男主角破镜重圆了，我这位男配也理应让位了。如果我不成全他们，我就是罪大恶极的恶毒反派。当晚，我因为愤懑得罪了监狱里的老大，被暴打一顿后，脾脏破裂，死在了狱中。我成了人人喊打的恶毒反派。他却和他的真命天子双宿双飞。我穿越进来，还想让我重蹈覆辙？不可能，绝对不可能！想到这里，我咧嘴一笑，接过他手中的 B 超单，惊喜万分，道：“真的吗？”宋萌萌做娇羞状，捏着小拳头砸了砸我的肩头。这种事情，我还能骗你不成？他红着脸，复述了那晚酒醉后的运动。顺便表达了发现怀孕后的惊喜和忐忑心情。惊喜的确有，忐忑是因为不知道孩子他爹到底是不是那个谁吧？那我们结婚吧。虽然我现在没车、没房、没钱，但我以后一定给你挣大钱。你看这个大饼，它又大又圆，你爱不爱吃呢？出乎我的意料，这回在我没有拿出工资卡就求婚的前提下。宋萌萌依旧一口便答应了我的求婚，虽然我的工资卡里也没几个钱，不对劲，这很不对劲。原故事中，我沉迷于白月光的美色，到死都没有搞清楚他找我接盘的原因，所以这一次我必须得搞清楚这背后的缘由。安抚好宋萌萌后，我卡着点坐在了自己的工位上，快速做好手头上的工作后。我点开了宋萌萌真爱的百度百科，故意故事集团大公子宋萌萌在和我纠缠的这几年中，不知何时认识了故意，和他一见钟情，坠入爱河。按理说，他踹了我这个屌丝天经地义，可他又是为了什么？放弃嫁入故事做少奶奶的机会，回头找了我接盘。我想不明白。暂且先放一边，今天是个大日子，我装扮一番，去兑换了手中的体育彩票。晚饭时，新闻中播放着，本市开出了自建国以来最高的奖金。我妈一边替我盛饭，一边感叹：又有个人幸运的越过了龙门。妈，周末要和宋萌萌家吃顿饭，商量下结婚的事情。我打断老妈即将到达的说教。并投下一个炸弹，你俩又和好了。老妈眉头紧蹙，这不跟玩笑似的，这回是要结婚，最后一次，只这一次，我小声保证，行吧？
，你想好就行。老妈虽然有意见，可对我的选择向来都是支持的。自从老爸去世，老妈就像看开了似的，不再催着我结婚生子，总把人生应当活得恣意快乐放在嘴边。双方见面。我安排在本地一家排得上名号的酒店中，可宋萌萌却拉着我走到角落，开始数落我的不是。今天我爸妈可是来相看你的，你做的不好，可别怪我爸妈不同意这门亲事啊！我忍住要甩手走人的冲动，安抚他道：“你放心，酒水菜品严格把关，绝不丢脸。”当我拥着宋萌萌靠近包间时，宋萌萌的妈妈正在高谈阔论。我们家萌萌那张小脸儿，那是做明星都当得的料。嫁给你们家江晨曦，那是你们家祖上积了德的。宋萌萌的妈妈嗓音尖利，开始数落我妈的不是。亲家，不是我说，你今天就这么穿着随便来见面，可见你对我们家萌萌多不重视了。我妈穿着一身新买的衣裙，梳着一丝不系的头发，坐在桌边大气不敢出，一脸陪笑。是是是，萌萌那张小脸儿，我看了都喜欢，怎么能不重视呢？可她的妈妈不依不饶，我看你是单边人，就不和你计较了。以后小两口成了婚，可别不知趣的往俩人跟前凑。阿姨，我忍不住推门而入。打断了宋萌萌妈妈的讥讽，我妈苦了一辈子，给我买了婚房，但是让我婚后和我妈不再来往，恕我做不到。想起故事结局里得知我入狱的消息后，我妈那一夜间白了的头发，我的心便一阵阵绞痛。谁也不知道，在我惨死狱中后，我妈到底是怎么过活的。宋萌萌妈妈柳眉倒竖，口气不愉：“哎呀！”小江啊，话可不能这么说。你妈妈还没老呢，不需要你照顾。你应该全身心的投入在咱们萌萌身上，努力经营你们两人的小家。如果我结婚，就必须和我妈不来往，那我就不结婚了。我照顾我妈一辈子，难得的机会，我趁机吐出一口胸中浊气。见我脸黑，在一旁看戏的宋萌萌这才出声制止：“妈，别胡说，晨曦，我们坐吧。”他拉了拉我，把我扯着坐在了位置上。有了我的黑脸，饭桌上谈结婚细节的时候，宋萌萌的妈妈的态度稍微有了收敛。新房呢，加上我们萌萌的名字，还要去公证处公证赠与协议，彩礼三十万，不带回。五金另算，再买辆三十万的车，写在我们萌萌弟弟的名下。萌萌弟弟末两年也要结婚，你抓紧努努力，付个小房子的首付，写在萌萌弟弟的名下。宋萌萌的妈妈甩出了一张红纸，照着红纸念了起来：婚宴要安排在五星酒店，酒席加酒水一桌不能低于六千，其余的我想起来再说。我沉默不语，就这点娶我家萌萌，我还不乐意呢。宋萌萌的妈妈趾高气扬，不行，我们就走。到这会儿，我才确定宋萌萌家里一点都不知道她和故意的事情，否则以她妈妈贪财的个性，还不得闹开。亲家，这也，我妈刚开口，我连忙打断她的话：“可以，这些好说。”我做出一副深情模样。看向宋萌萌，只要我能娶到萌萌，这些都是应该的。我妈狐疑的看向我，我在桌面下拍了拍她的手背，少安无躁。要是因为我妈的回绝，宋萌萌改了策略，那我还要再想别的办法呢。宋萌萌的妈妈这才心满意足，冲着宋萌萌的爸爸使了个眼色。他们二人叫来服务员，又加了许多菜，开了瓶红酒。这才结束了这顿饭，我以加班为借口，逃了要送他们一家回家的差事，直接带着老妈回了家。哎，是我和你爸爸对不起你，你结婚这事儿压力太大，你别太认死理。老妈刚进门就开始长吁短叹，妈这才开始谈结婚的事情
，皆不结，还另说。我撇了撇嘴角，不屑道：“胡说！既然谈婚论嫁，就要端正态度，凡事好商好量，可别任性。”老妈训了我几句，叮嘱我再去和宋萌萌谈谈。我满口答应，心里却在盘算着别的事情。在我和宋萌萌大张旗鼓的商量结婚事宜时，新闻上爆出顾家要和乔氏联姻的消息。乔氏集团可是家在福布斯榜上有名的公司，或许在顾家争夺掌家权落于下风的故意，想抓住这次联姻的机会，所以才忽悠宋萌萌，抓紧找个接盘侠，解决了宋萌萌。他才能名正言顺地成为那个和乔氏联姻人选。宋萌萌和故意修成正果，必定要抛弃乔家姑娘。故意提离婚的理由，竟然是受不了乔氏自始至终高高在上的样子。想到那个和我一样被抛弃的女人，我心中激荡起了一丝恻隐之心。这泼天的富贵，哦不，这沉重的屈辱，就由我来受着吧。我堵在了乔氏联姻候选人之一，乔星上班的必经之路上，乔星比我想象的还要娇小玲珑。身为乔氏最小的女儿，刚从学校毕业的她，主动提出要深入乔氏集团基层体验生活，单纯不做作，比她姐姐乔月更好掌控，所以故意的目标也是她。我把他约到了僻静的江边，丢给他一沓关于故事、乔氏乃至故意和宋萌萌的材料。他瞪大了一双毫无城府的眼睛，像受惊了的小鹿。你、你、你这是什么意思？乔星声线轻柔，毫无攻击力。我知道乔氏想要和故事联姻的原因，也知道你看上了故意那张帅脸。我打开天窗说亮话。但是故意同样也抱着目的接近你。现在故意和宋萌萌的事情被掩盖下去，如果你走进他为你画的牢笼，不出五年，你成下堂妻，我成阶下囚。我指了指材料中故意暗中做的手脚，详细解释了一番。故事和乔氏作为传统企业，在新时代洪流中被推动着前进。上一世故意涨价后，非但没有想办法改革创新，反而动起了歪脑筋，剑走偏锋，干起了违法乱纪的行当。如果让故意如愿上位，他利用完我之后，下一步就会对乔氏出手。不知道乔星小姑娘到底听懂了多少？总之，他一阵狂点头后，表示愿意和我合作。还有模有样的伸手和我握了握手，你说的我都记住了。资料你带回去销毁吧，咱们保持联系。乔星一路小跑，钻入了他的那辆粉色宾利。当晚，一身精致套装的乔月就脚踩着恨天高找上了门。乔星小姑娘不负我望，转脸就把我卖给了她姐姐。我妈出门遛弯儿去了。我顶着一头泡沫，穿着裤衩子，光着上身去开的门。乔月上上下下把我打量了一番，才用略带挑剔的表情说道：“小星把你夸得天上有地上无，我还当是什么绝世大美男，也不过如此。我舞了上面舞下面，好不忙活。你、你、你、你来干什么？我面对乔氏集团未来的一把手。”心里还是怵得很。原来的故事中，故意最后不知道用了什么方法拿下了乔月，实现了和乔氏集团的联姻。可我如果大咧咧，直接去找乔月，或许会被他直接丢出大门。因此，我选择迂回路线，通过接触涉世未深的乔星，把消息递给乔月。故意那个家伙，我本就看不上。顾家家业传到他的手里。可算是要完了。乔月的高跟鞋一下下的敲着地面，目光略带挑剔的看着我家的各处摆设。可我为什么要选你呢？乔月的表情带着不屑。你若真有本事，就不会住在这老破小里了。乔月的手指纤长
，随意在空中挥了挥，仿佛轻巧丈量出我过去二十几年的种种。我深吸一口气，一本正经道：“如果我说我有办法帮你并购故事集团呢？既然他来了，就说明他是相信资料里的那些内容的。他说这些话。”无非只是想再看看我还能给他带来什么。虽然谈生意不应该直接亮出底牌，可他是乔月呀、啊，是那个能在本市翻云覆雨的女强人。如今他已经有了警醒，万一他自己琢磨出了解决故事集团的办法，那我还能到哪里去抱这一根粗壮的大腿呢？面子什么的，根本不重要。握在手里实实在在的好处才是最重要的。乔月走到桌前站定，拉开凳子，优雅坐下，抬了抬下巴，示意我继续说下去。故事产业多为传统制造业，集团内部管理混乱，任人为亲，早有大厦倾倒的征兆。只不过这些年，故事靠着四处联姻，守着和姬大家族的来往关系，才得以未续。此时正值顾家两位公子婚配时节，顾意看上了你，顾惜看上了谢家。我知道你并非池中鱼，不会想和顾意那样的纨绔子弟结合。眼下顾氏看上了一张吃不下的饼，急着想拉着乔氏下场。可你猜猜，等那张饼下了肚，他故意会不会卸磨杀驴？乔月精致妆容的脸上终于露出了一丝笑意。他拖着下巴，悠悠说了句：“可这些都是猜想，根本不足以让我下决心吞并故事啊！”我从房间里拿出一沓照片，轻轻放在他面前，点了点。再加上乔星呢，看清照片上内容的乔月，脸色瞬间黑如锅底。乔星心思单纯，故意把他选为 Plan B， 最合适不过了。我的手指下点住的。正是乔星巧笑嫣然，看向顾意的画面。故事现在接触的项目，我会命人整理好后发你邮箱。乔月站起身，来往门口走去。乔氏集团的 offer 也会一起发给你。在拿下故事之前，你帮我把乔星看牢了。好，我镇定自若地送走了乔月，关了门，才狠狠地打了个大喷嚏。哦哟！差点把我冻死。作为媚宝女的乔月，当初能因为乔星嫁给顾意，那么现在也定能为了保护乔星，和我合作。宋萌萌早早辞职，在家养胎备婚，而我也没有告诉她我换了工作的事情。在她一再催促下，我才带着她去看了我妈刚为我买下的婚房。等我生了孩子，我就和孩子睡在主卧。你去睡小房间，宋萌萌逛着婚房，开始规划着婚后的生活。再让你妈给我请个月嫂。我妈说了，生孩子一年内不能同房。我左耳朵进右耳朵出，心里在琢磨着乔月丢给我的项目报告。你什么时候带我去买车？我看中了的车可是需要预定的。宋萌萌娇嗔道：“你公积金还有不少吧？”我们再去看个小房子，抓紧时间把我妈提的那些条件办好，我们就能结婚了。宋萌萌催得很紧，她的肚子的确也等不了多久。对了，我上回跟你说过的那个赚钱的公司，老板要移民国外不做了，到时候我替你引荐，你把公司盘下来吧。这些日子，我对宋萌萌大方又殷勤。让他误以为我手里有不少存款，竟然大胆提前规划起了过户公司给我的计划。可是开公司这种事情，我从来没接触过，我怕我赔本。我表达了自己的担心，没关系，我相信你，你会带我过上好日子的，对吧？宋萌萌见我犹豫，大打柔情牌，身子直往我身上靠。我倒是没想到，他为了帮顾意。竟然能做到这个地步！我佯装公司有急事，推开他，说了声抱歉就走了。我得加快进度，别让他们两人发现端倪。至于他今晚陪在谁的身边，我一点都不想知道。故意看中的那块大饼
是一家上市公司的新能源项目。故事集团作为老牌子制造公司，本就在项目供应商的名单中，但故意没有从正经角度出发下功夫。反而费九牛二虎之力，出了份低于市场成本价的报价，提交参与了竞标。上市公司开标的人并不傻，明知这个价格即便是能拿下，项目进展时也一定会出现捉襟见肘的隐患。但是有了故意的上下打电，上市公司的这个项目最终还是落到了故事集团名下。顾家老爷子也因为故意成功拿下了这个项目，对故意刮目相看，开始带着故意参加董事会，接触故事机密业务，大有要把故意当做继承人来培养的架势。而乔氏集团在乔越的授意下，也几次三番的接触了故意的人。乔越的这把火烧的忘了，故意更是洋洋自得，完全忘却了自己的真正能力。我把故意贿赂上市公司项目负责人以及其他几家公司故意赔标的证据匿名塞给了顾西，我相信顾西一定能好好利用一番，助我们一臂之力。在乔越的指示下，这些工作我都是带着乔星一起干的。乔越希望借此机会能拍醒自家妹妹的那颗恋爱脑。乔星小姑娘跟着我跑前跑后，蹲点守候，搜罗了一大堆证据。回到公司，我还亲自上阵，操刀演示、视频剪辑，把小姑娘看得一愣一愣的。乔星小姑娘嘴里念念有词，果然最朴实的商战，往往不拘小节。别人的商战可怕且致命，我们的商战合理但有病。我没听清。问他在念叨什么，他摇摇头，再次星星眼崇拜地看着我。江大哥，你再给我说说呗，故意还有什么阴谋？我和宋萌萌的婚礼如期而至，但在那之前，我因为各种原因，并没有兑现当初谈结婚时的条件。对此，宋萌萌的妈妈很是不满，认为我并不是真心实意要娶她女儿。还一度闹着要取消婚礼，但还莫等我拍巴掌庆祝，宋萌萌就好言好语的劝好了。我知道他很急，但我实在很好奇他究竟是怎么劝说的。接亲当天早上，我带着伴郎去了他家，门口站着的是宋萌萌的弟弟，他的身边摆着一台点钞机。我妈说了，姐夫既然诚心想娶我姐。那就必须把钱拿出来兑现承诺。宋萌萌的弟弟一脸傲娇：“五十万，一分不能多，一分不能少。”五十万，嚯！狮子大开口啊！伴郎是乔月身边的男保镖，人高马大，一声嚷嚷就喊来了楼上下邻居的围观。进门红包要五十万，我还是第一次听说呢。这不是卖女儿吗？就是周围吃瓜的大爷大妈议论纷纷，好面子的宋萌萌妈妈受不了街坊邻居的议论，打开门走了出来。这小子要娶我女儿，彩礼彩礼莫给，房子房子没有，这不是空手套白狼吗？他妈妈这一番陈述，立刻让吃瓜群众谴责的目光投向了我。啧啧，感情这大小伙子骗婚呐、啊，但我一点都不慌。阿姨，是您女儿说彩礼嫁妆一并用来带回，用来买公司做生意，我这才没有给您打钱。我停顿一瞬，颇有技巧的疑惑道：“难道这些？”萌萌莫跟你说，他妈妈如锯一般的眼神瞬间就看向了宋萌萌，仿佛要吃了他一样。婚礼前，宋萌萌再三催促我办妥那几件事情。但我以手中资金不够为由，拒绝了他和故意要卖给我的公司。那家公司本就是故意用来做些上不了台面的生意，过那些来路不明的账的。眼看故意就要坐上故事集团董事长的位置，这种满是污点的公司，他自然急着脱手。宋萌萌只能忍痛割爱，把自己结婚的要求一降再降
，只要求我买下那家公司，在嫁女儿这件事上半分好处没有捞到的宋母，简直要暴走。他骂骂咧咧的走进了房间，扯着嗓子骂宋萌萌：“倒贴不要脸，赔钱货！大喜的日子，眼看宋萌萌就要被骂哭，为了避免耽误我今天的安排。”我赶忙带着伴郎冲了进去，扛了宋萌萌就走。开往酒店的路上，我安慰他：“没关系，你的好日子还在后头呢。”宋萌萌不知道想起了什么，但我知道肯定不是想起我。总之，他扑哧一笑：“是啊，我的好日子还在后头呢，大有一副就快苦尽甘来的架势。今天婚礼结束。”你千万记得去和老板去办理过户的事情啊！他惦记着公司的事情，办完这些，我们才能领证。这是你答应我的。宋萌萌摸着手腕上大约是故意送给他的手链，眼眸闪亮，充满了对未来生活的向往。对于这些，我全当莫看到。宋萌萌以身体不适，要在后台补妆为借口，不愿和我待在一起。而我则一脸假笑地站在门口迎宾。乔月一身高定礼服款款而来，和参加婚宴的其他人显得格格不入。怎么来看落跑新郎？我指了指在舞台下忙着的乔星，道：“你妹妹在那儿，等事情结束，我会把她送回家。”乔月眸光流转，看着我半晌，道：“有没有人跟你说过，你其实还挺帅？”帅又不能当饭吃，我自嘲道：“我妈那儿还得拜托你照顾照顾，我怕她等下。”放心，乔月打断我的话，踩着高跟鞋妖娆进场，高傲的像只黑天鹅，和彩排一样。婚礼开始前，宋萌萌一脸娇羞的站在婚宴厅门外候场，而我则站在黑暗中，开始讲述我和她之间的爱情故事。那一天。她说她怀孕了，我就知道这场婚礼就要到来。因为我的这句话，场中一片哗然。宋萌萌瞒得很好，根本没人知道她怀孕的事情。毕竟她还有她的盘算。今天我们之所以欢聚在这里，是为今晚的女主角宋萌萌庆祝她的新婚。今天我要敬今晚的女主角宋萌萌，感谢她分享她的喜悦人生。我也发自内心的祝愿他，从此以后和他的男主角一起发烂发臭。聚光灯恰好汇集在大门口，门缓缓打开，照亮的是宋萌萌那张布满惊愕的脸。大屏幕上滚动播放的，正是宋萌萌和顾毅之间的点点滴滴。乔星冲我比了个 OK 的手势，我扯开领带，一步步从黑暗中走上台。萌萌心有挚爱，我也不忍心夺人所爱，不想让萌萌怀着故意的孩子嫁给我。在座的亲朋好友都是见证人。我江晨曦，从今天开始和宋萌萌毫无关系，今后各自婚嫁，再无干系。婚宴大厅里彻底乱了套，两边的亲戚朋友举着手机拍摄着台上的乱象。就连身经百战的婚礼司仪都呆立在一旁。司仪是宋萌萌重金请来的。对于我在此前对宋萌萌百依百顺，却在婚宴开始后亲手毁了自己的婚礼的状况，错愕不已。江晨曦，你什么意思？宋萌萌受不了这个刺激，提着婚纱裙摆冲了上来，字面意思：你和顾意是真爱，我成全你们。我机敏的退后了半步，躲过了宋萌萌的巴掌攻击。我、我、我和顾意，那都是过去的事情了。宋萌萌急了，今天恰好是顾氏召开董事会的日子，也是在今天，顾家老爷子要宣布故意继承顾氏集团的消息。在这个节骨眼上，他和顾意的事情被爆出，想也知道顾意那头要怎么埋怨他。萌萌，小江说的都是真的。宋萌萌的妈妈三步并作两步跑上了台。你和那个故事的故意真在一起了。如我所料，宋母脸上非但没有恼怒，反而很兴奋。你怀了故意的孩子
，怎么还要嫁给这个穷小子？你糊涂啊！宋母扯着宋萌萌就要下台去，快快快，跟我去找顾家人！你可是怀着顾家骨肉的女人，顾家老爷子再看不上我们家，也不会让你和孩子流落在外的。宋母仿佛有了拿捏顾家的法子，十分笃定道：“妈，尚有一丝理智的宋萌萌。”有些崩溃。现在不是说这个的时候，顾意那边，我们还是先把婚礼办完吧。晨曦，我和顾意的事情，等回去我再跟你解释。我们先把婚礼举行完吧。宋萌萌的声音带出了哭腔，我挑了挑眉毛，怎么？我看起来长得很像冤大头吗？宋萌萌冲司仪使了个眼色，眼看就要接过这茬。婚礼继续了，我也不知道他为什么这么大脸。相信我一定会听话继续，还莫等我再开口拒绝。原本在主桌安慰着我妈的乔月站起身来，从大门口鱼贯而入，好些黑衣保镖直接开始清场。黑衣保镖有经验，三下五除二就把那些看热闹的亲朋好友清了个干净，就连四姨都被礼貌的请了出去。不好意思，我也不忍心看着一对苦命鸳鸯被拆散，不如我这就送你去找顾意吧。乔月上来就贴脸开大，不过他这会儿可不在顾氏集团的大楼哦。乔月卖了个关子，你是想去警局找他，还是想去顾家老宅？顾意是在任职大会上被警察带走的。乔兴甚至给我看了一眼现场照片。宋母一脸警惕：“你是谁？你什么意思？”宋萌萌身形晃了晃，似是站不稳，被乔兴从后面好心拖了一把，故意东窗事发。几年牢狱，总之是跑不了。但是你女儿大着肚子，总还能分得顾家几笔费用。乔月好心指点迷津，想必顾惜顺着我匿名投递的证据，找到了不少故意的把柄。在顾氏这个重大的日子里，顾惜直接下了狠手，毫不留情地给了顾意致命一击，直接把顾意的所作所为公布于众。宋萌萌神情哀戚，仿佛不相信似的看着我：“江晨曦，你怎么会变成这样？我靠，都这样了，还能埋怨我呢？不是，你都没想过吗？我为什么要义无反顾地接盘？”我为什么要掏钱为你们的爱情铺路？我为什么要接手那样一个充满问题的公司？是你傻还是我傻？舔狗就活该舔到一无所有吗？说到这里，乔月有意无意瞥了一眼我，可我略带尴尬的摸了摸鼻头。可你不愿意，你就说呀，为什么要这样害我？宋萌萌捂脸哭泣。我一无所知的时候，也没见你不想害我呀。可那些话，我也不想再和他掰扯了。被害者思想总有一万条理由在等住我。你好自为之。丢下这句话，在宋母的高声质问中，我拉住已经看傻的老妈、探头探脑的乔星和一脸憋笑的乔月，走出了酒店。哎，酒席的钱都付了，菜可都浪费了。老妈痛彻心扉，别叹气了。老妈，酒店是他家的，后厨根本没备菜。再说，我可是为他做事，他必须给我免单。我止住乔月道：“嗯，毕竟是我的人，我会负责到底的。”乔月拎住一脸坏笑的乔星走了。嗯，故意被关进看守所的消息不胫而走，顾氏集团的股票也因此暴跌不少。乔月趁机收购了不少被抛售的股票，着手吞并顾氏集团。宋母果然拉住宋萌萌去了顾家老宅。当然，顾家优的大门莫那么好进，顾老爷子根本莫露面，直接叫人撵走了他们母女。顾家老爷子本就生性淡漠，谁能管理好顾氏，就选谁做顾氏长家人。故意下了台。顾惜自然就顶了上去，而故意事发后，顾老爷子更是不待见和故意有关的任何事情。
在被宋母和宋萌萌吵了几次后，老爷子直接命人上宋家打砸了一番，还把宋家父子俩的工作都搞没了。宋母在家大吵大闹，嚷住要来找我和故意算账，可我工作早换了。家也搬走了，宋母带住宋萌萌四处摸虾，根本找不到我在哪里。至于故意，身陷囹圄，除了自己的律师，谁也不见。宋母和宋萌萌自然是连他一片衣角也摸摸到，来回折腾了几次，宋萌萌腹痛不止，被紧急送往医院救治。宋母大嫌晦气，不肯出钱保胎。但我悄悄托了关系，让宋萌萌得到救治，好好保住了这个孩子，故意也就做个鸡年劳就出来了。有了这个孩子，宋萌萌会等住故意，他们俩可是要一辈子锁死呢。收网吗？收。乔月一声令下，我把顾惜身上的定时炸弹也公布给了媒体。顾惜爱上了自己的后妈，一夜之间。顾惜和后妈撕魂的照片张贴在了大小媒体上，听说顾老爷子都气得住院了。这种花边八卦，当然少不了乔兴的大力支持。俗话说“带出徒弟，饿死师傅”。乔兴在搜寻各方面证据方面，简直青出于蓝而胜于蓝。原本我和乔月想在项目上堂堂正正的压垮故事。可乔兴小姑娘敲住黑板，郑重声明：朴实的商战应该用最朴实的办法，在讲究公序良俗的社交媒体上，很快磕声一片。但磕 CP 归磕 CP， 在各路媒体的争相报道下，故事暴雷，故事股价暴跌。乔月趁机跟上，压上了最后一根稻草，向故事集团提出了并购计划。故事集团立时分成了两派，想卖了公司，赶紧捞一笔走人的；因为秦淮还想再救一救公司的，但最后都莫能抵得过顾老爷子的一句卖。乔兴找到了顾老爷子年少时期红颜知己的下落，而我则想办法透露给了他。眼下顾老爷子毫无牵挂，决定卖掉公司出国，勇敢追爱去。清算组入驻故事集团，效率极高。还没等顾惜从绯闻中脱身，处理好和自己父亲的关系，故事集团便被卖给了乔氏集团。顾家子弟只得了自己股份的钱，就和集团一拍两散。故事集团大厦轰然倒塌，我带住老妈用中彩票的钱。买了两张豪华游轮的票，开启了环游世界。临行前，乔星色给我一封信，看完我直呼好家伙，轮船行至冰岛。我拍了几张极光照片，发给了乔月。原本并不期盼祝他能回复我，可大清早，手机的嗡嗡震动声把我吵醒。新项目资料放你桌上了，我微微一笑。收起手机，看向窗外一望无际的大海，不问归期，不问朝夕。番外，乔兴视角，说来也怪，我做了一场梦，梦中我竟然和姐姐因为一个男人感情破裂，姐姐抢了我的男人，和那个男人结了婚，我从此和他老死不相往来。可梦的最后，那个男人出轨，和姐姐离了婚。还抢走了我们乔氏集团的大权，到最后我才知道，那个男人一开始的目标其实是我。姐姐早就看出了男人的狼子野心，所以才会出手抢人。今天是上班第一天，我心有戚戚，在路上和一个男人撞了个满怀。男人替我捡起掉在地上的材料，彬彬有礼地告诉了我，他叫顾意。就在那一刻。他的脸和梦中的那个男人的脸重叠在了一起。我那傻姐夫出现的时候，我正在怀疑人生。可他接下来提供的材料和他的分析，让我确定我的梦境是真的。姐夫口中的宋萌萌，大约就是故意的出轨对象
，姐夫说要和我联手合作，还让我保守秘密。我转头就告诉了姐姐，笑话，我可是姐姐的小心肝，姐姐心思细腻，在上门摸底之后，才答应了姐夫合作的提议。当然。少不了我在背后的推波助澜，姐夫大约也跟我一样是重生的，知道不少故意和宋萌萌背后的小动作。在他的策划下，故意和宋萌萌之间轰轰烈烈的爱情被公布在阳光下，而与此同时，故意因为违法乱纪也被绳之以法。姐姐和姐夫强强联手，想要和顾氏集团硬杠，我就急了。真是一个赛一个的傻白甜，大丈夫有辱斯文。在我的助力下，通过舆论战，一举歼灭了本就摇摇欲坠的顾氏集团。姐夫功成身退，带着阿姨环游世界去了。正当我琢磨着如何能促进姐姐和姐夫感情的时候，我姐突然问我：“咱们把反派男配扶正怎么样？”嗡，姐姐设置的定时短信发送成功。